subscribe now and press the bell icon वेलकाम टू मैथ एंड सायस स्टाडी उथ एस एम आज हमें बरकुमूल अध्याय अर्थात अध्याय नम्बर अठारो थ प्रब्लेम नम्बर छय बाकी कैकटी प्रब्लेम नहीं आलोचना कर आगे क्लस हमें एक थे चार नम्बर प्रब्लेम सल्व कर पाँच नम्बर प्रब्लेम तुम्हें निजेद के करते बला जेखने कतगुलो संख्या देा चलो से संख्यागल पूर्णवर्ग संख्या ना कि पूर्णवर्ग संख्या नय से तुम्हें निर्णय करते हैं जो पूर्णवर्ग संख्या ना तब से संख्याटी कत दिए गुण कर ले गुणफल पूर्णवर्ग है से पाँच नम्बर प्रब्लेम ओके तो आज के शुरू करब प्रब्लेम नम्बर छय तो देखा जा छय नम्बर प्रब्लेम कि रही है प्रब्लेम नम्बर सिक्स बोल से ए बसर नेत जन्मदिवस शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपस्थित छात्र अठारो चौबीस और सताश ये संख्या शाड़ी दाड़ करिए कूचकावज कर एक समय तरह नीड़ बर्गकारे सजिए तेल कमपक्षे कत जन विद्यालय उपस्थित छें से निर्णय करते हैं ओके अर्थात जो स्टूडेंट उपस्थित छो से के अठारो चौबीस और सताश जन शाड़ी दाड़ करान एक समय वो स्टूडेंटगुलो के एक बर्ग आकार सजानो सम्भव हो कत जन स्टूडेंट कम पक्ष उपस्थित छो से बार करते हैं ओके तो हमें शुरू कर प्रब्लेम नम्बर छय कम पक्षे कत जन स्टूडेंट छो से निर्णय करते हैं तो कम पक्षे मैं लिस्ट नम्बर मैं बुझते प्रथम लसक निर्णय करते हैं अठारो चौबीस और सताश नय बारो सताश तीन दिए तीन चार नय तीन दिए एक दई तीन ओके तरह लस को निर्णय कर लतए निर्णय लस आगु समान दुटो दई और तीन टे तीन दई मान दर स्कोर एक तीनटे मिले दो स्कोर बाकी एक तीन ओके तेल प्रथम लसागु निर्णय कर लसागु से देखले जो दुटो दई रही है तीनटे तीन रही है दुटो दई मान दर स्कोर तीनटे दर मध्य दुटो दई नहीं दर स्कोर और तीन तेल ये जो पूर्ण संख्या नहीं आस कई स्कोर दुई तीन प्रश्न कर कम पक्षे जो स्टूडेंट छो से सजिए अठारो चौबीस और सताश जन शाड़ी और एक समय देखा गया से सजाल किसे ना तो बर्ग कार मैं से पूर्णवर्ग संख्या होते हैं तेल लस जो कर लगे देखते पूर्णवर्ग नय जो पूर्णवर्ग होत कि हतो एगुल डबल डबल मैं प्रत्येक जोड़ा जोड़ा पेत दू जोड़ा पे तीन एक जोड़ा पे क्योंकि एक जोड़ा पाए अर्थात एट पूर्णवर्ग नय पूर्णवर्ग करते हैं तब निर्णय संख्या कत जन कम पक्ष उपस्थित छो से पे जाब तूनतम कत दिए गुण करते हैं स्पष्ट तो ये जोड़ा देखते तीन चार छो मैं एक दई दो दई चार मैं इन एक दई आस ओके तेल लास्ट पर्त एक दई और एक तीन जोड़ा नहीं दई दिए एक तीन दिए एक चार जाए ना शुद्ध चार नेमे गल तीन दिए तीन तेल एटे जो जाए दई दिए चार्ट के दोटो दुए गुण फल आकार लिखते हैं सूतरा एखे हमें चार बदल लिखल दुई गणित दई टोटाले तीनटे दुई तेल एखे दुई और तीन एर को जोर नहीं तेल एट जो जोर करते पूर्णवर्ग है अतए लसागु के न्यूनतम दई गणित तीन समान छय द्वारा गुण कर ले गुणफल पूर्णवर्ग है एब जो गुणफल पूर्णवर्ग है तब से पूर्णवर्ग आकार सजाना जाए 
যদি পূর্ণবর্গ হয় তবে পূর্ণবর্গ আকারে আমরা স্টুডেন্টগুলোকে সাজাতে পারবো অতএব বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা কমপক্ষে কতজন কমপক্ষে মানে আমাদের এতটা অবশ্যই দরকার হবে সেটা হচ্ছে কি দুয়ের স্কোয়ার তিনের স্কোয়ার গণিত এখানে দুই গণিত তিন রয়েছে আর আমাদের যেটা দিয়ে গুণ করতে হলো ছয় ছয় দিয়ে গুণ করতে হলো তাহলে আমরা এটা গুণ করে দিই দুই দুগুণ চার গণিত তিন তিরিখে নয় গণিত ছয় গণিত ছয় ওকে তাহলে আমরা চার নয় ছত্রিশ গণিত ছত্রিশ গুণ করবে ছত্রিশ ছত্রিশ বারোশো ছিয়ানব্বই তাহলে আমাদের মোট স্টুডেন্ট উপস্থিত সংখ্যা ছিল কমপক্ষে বারোশো ছিয়ানব্বই জন বারোশো ছিয়ানব্বই জন এ হচ্ছে ছয় নম্বর নেক্সট প্রবলেম নম্বর সেভেন সাত নম্বর বলেছে দুটি সংখ্যার গুণ ফল একশো সাতচল্লিশ বড় সংখ্যাটি ছোট সংখ্যাটা তিন গুণ তাহলে সংখ্যা দুটি কি কি ওকে দুটো সংখ্যা রয়েছে যাতে গুণ ফল একশো সাতচল্লিশ বড় সংখ্যাটি ছোট সংখ্যাটি তিন গুণ তাহলে আমরা লিখলাম ছোট সংখ্যা ও বড় সংখ্যার গুণ ফলটা আমাদের বলে দিয়েছে ঠিক আছে আর কোনটা ছোট কোনটা বড় আমরা নাম দিয়ে লিখে দিলাম ছোট সংখ্যা গণিত বড় সংখ্যা সমান কথা বলেছে একশো সাতচল্লিশ ওয়ান সেভেন সিক্স ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যার গুণ ফল একশো সাতচল্লিশ আর বলেছে কি বড় সংখ্যাটি ছোট সংখ্যা দ্বিগুণ এবং বড় সংখ্যা সমান তিন গুণ ছোট সংখ্যা ওকে এটা আমাদের বলে দিয়েছে তাহলে প্রথমত ছোট সংখ্যা গুণ বড় সংখ্যা সমান একশো সাতচল্লিশ আর বড় সংখ্যাটা ছোট সংখ্যা তিন গুণ অর্থাৎ তিন গুণিত ছোট সংখ্যা হুম এবার এই মানটা আমরা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি প্রথমে লেখা আছে ছোট সংখ্যা গুণ বড় সংখ্যা একশো সাতচল্লিশ অতএব আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ছোট সংখ্যাটা রেখে দিলাম ছোট সংখ্যা গুণ বড় সংখ্যা বড় সংখ্যার বদলে এখানে দেওয়া আছে বড় সংখ্যা মান তিন গণিত ছোট সংখ্যা অর্থাৎ বড় সংখ্যার বদলে আমরা লিখে দিচ্ছি তিন গণিত ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যার বদলে সমান একশো সাতচল্লিশ কারণ একশো সাতচল্লিশ ছিল ছোট সংখ্যা গণিত বড় সংখ্যা একশো সাতচল্লিশ ছোট সংখ্যাটা এটা গণিত বড় সংখ্যার বদলে লিখলাম বড় সংখ্যার মান দেওয়া আছে তিন গণিত ছোট সংখ্যা তাহলে তিন গণিত ছোট সংখ্যা সমান হলো একশো সাতচল্লিশ ওকে তাহলে দেখো দুটো ছোট সংখ্যা হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি লিখবো ছোট সংখ্যা দুটো হয়ে গেছে মানে স্কোয়ার আর এখানে একশো সাতচল্লিশ আর তিনটা কে দিকে নিয়ে আসলাম মানে তিনটা এদিকে এসে কি হবে ভাগ হয়ে যাবে হুম তাহলে আমাদের কি হচ্ছে ছোট সংখ্যা স্কোয়ার আছে ছোট সংখ্যা স্কোয়ারটাকে আমরা যদি তুলে দিই তাহলে ছোট সংখ্যা স্কোয়ার উঠে গেলে এদিকে বর্গ রয়ে যাবে তাহলে তিন দেড়টাকে আগে ভাগ করি তিন চার বারো তেরো চোদ্দ সাতাশ তিন নয় সাতাশ আর এই স্কোয়ার উঠে গেল মানে উনপঞ্চাশের বর্গমূল তাহলে উনপঞ্চাশের বর্গমূল কত আমরা জানি সাত ওকে তাহলে আমাদের ছোট সংখ্যাটা হয়ে গেল সাত ছোট ছোট সংখ্যাটা হয়ে গেল সাত আর বড় সংখ্যাটা কথা বলেছিল ছোট সংখ্যা তিন গুণ অতএব বড় সংখ্যা সমান তিন গণিত সাত সমান সমান তিন সাতে একুশ ওকে তাহলে আমরা বল লিখতে পারি উত্তরটা অতএব ছোট সংখ্যাটি সাত এবং বড় সংখ্যাটি একুশ ওকে এই গেল প্রবলেম নম্বর সেভেন প্রবলেম নম্বর এইট যেখানে কতগুলো সংখ্যা দেওয়া রয়েছে এবং সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধক্রমে ঊর্ধক্রমে মানে ঊর্ধক্রমে মানে আস্তে আস্তে বড় হবে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে ওকে প্রথম যেটা ছিল রুটোবার ছত্রিশ যোগ রুটোবার পঁচিশ 
দ্বিতীয়টা রয়েছে রুট রুট ওভার উনপঞ্চাশ যোগ রুট ওভার নয় তৃতীয়টা রয়েছে রুট ওভার পঁচিশ যোগ রুট ওভার একশো আর চতুর্থ রয়েছে রুট ওভার চার যোগ রুট ওভার ষোলো ওকে রুট ওভার মানে বর্গমূল বুঝতে পারছো তাহলে আমরা বর্গমূলগুলো যদি করি এটার তাহলে কত হবে ছত্রিশে বর্গমূল ছয় আর পঁচিশের পাঁচ উনপঞ্চাশের সাত আর নয়ের তিন আর পঁচিশের পাঁচ একশোর দশ চারের দুই ষোলোর চার মানে আমরা যোগ করে যদি দেখি এটা এগারো হচ্ছে এটা দশ এটা পনেরো আর এটা ছয় তাহলে সবচেয়ে বড় কোনটা সবচেয়ে বড় আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা তারপরে এটা তারপরে এটা এটা আর এটা পাচ্ছি কোথায় থেকে এখান থেকে আর এটা এটা এবার বলছে মানের ঊর্ধক্রমে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় আকারে লিখতে হবে তাহলে আমরা ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে পাই বা মানের ঊর্ধক্রমে সাজিয়ে পাই ঊর্ধক্রমে মানে ছোট থেকে বড় ছোট কোনটা ছয় ছয়টা পেয়েছে এটা থেকে তাহলে আমাদের উত্তর হবে এটা প্রথমে রুট ওভার চার যোগ রুট ওভার ষোলো তারপরে দশ দশ মানে রুট ওভার উনপঞ্চাশ যোগ রুট ওভার নয় তারপরে এগারো মানে রুট ওভার ছত্রিশ যোগ রুট ওভার পঁচিশ আর লাস্ট রয়েছে আমাদের পনেরো মানে রুট ওভার পঁচিশ যোগ রুট ওভার একশো ওকে এই গেল আমাদের প্রবলেম নাম্বার এইট নেক্সট প্রবলেম নাম্বার নাইন নয় নাম্বার প্রবলেম ওকে তো নয় নাম্বার প্রবলেম কি বলেছে তিনটি ধনাত্মক সংখ্যার প্রথম গণিত দ্বিতীয় সমান চব্বিশ দ্বিতীয় তৃতীয়টির গুণফল আটচল্লিশ এবং প্রথম ও তৃতীয়টির গুণফল বত্রিশ তাহলে সংখ্যা তিনটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে ওকে তাহলে আমরা লিখি যেভাবে বলে দিয়েছে প্রথম সংখ্যা গুণ দ্বিতীয় প্রথম গণিত দ্বিতীয় বলে দিয়েছে কত চব্বিশ দ্বিতীয় গুণ তৃতীয় বলে দিয়েছে আটচল্লিশ আর প্রথম গুণ তৃতীয় বলে দিয়েছে বত্রিশ ওকে তাহলে প্রথম গুণ দ্বিতীয় আট চব্বিশ দ্বিতীয় তৃতীয় আটচল্লিশ এবং প্রথম ও তৃতীয় গুণ ফল হল বত্রিশ তাহলে এবার আমরা কি করবো দেখো প্রত্যেকটা গুণ করে দিই বাঁ দিকের সঙ্গে বাঁ দিক আর ডান দিকের সঙ্গে ডান দিক যদি গুণ করে দিই তাহলে দেখো প্রথম একবার দুবার দ্বিতীয় দুবার তৃতীয় দুবার প্রত্যেকটা দুবার করে পাচ্ছি তাহলে প্রথম গণিত দ্বিতীয় গণিত তৃতীয় আর যেহেতু প্রত্যেকটা দুবার করে পেয়েছি তাই আমরা এটা স্কোয়ার করে দিলাম ওকে তাহলে বাদিক গুণ হলে এবার ডান দিকে গুণ করতে হবে ডান দিকে কত আছে চব্বিশ গুণ আটচল্লিশ গুণ বত্রিশ এবার স্কোয়ারটা তুলে দেব তাহলে প্রথম গুণ দ্বিতীয় গুণ তৃতীয় স্কোয়ার উঠে গেল এদিকে বর্গমূল আর একটু ভেঙে লিখি চব্বিশটাকে লিখলাম আটচল্লিশকে লিখলাম চব্বিশ গণিত দুই আর বত্রিশকে লিখলাম ষোলো দোকানে বত্রিশ মানে দুই গণিত চার গণিত চার তাই দুটো চব্বিশ দুটো দুই দুটো চার মানে আমাদের হয়ে গেল চব্বিশ স্কোয়ার দুয়ের স্কোয়ার চার স্কোয়ার মানে চব্বিশ গণিত দুই গণিত চার বর্গমূল তুলে দিলাম এবার এটা গুণ করে দিই আট ওকে চব্বিশ গণিত চার গণিত তাহলে এটা হচ্ছে আট আট চার আসতে বত্রিশ আট দোনে ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ মানে একশো বিরানব্বই তাহলে প্রথম গণিত দ্বিতীয় গণিত তৃতীয় সমান হলো একশো বিরানব্বই এবার আমাদের প্রত্যেকটা সংখ্যা আলাদা করে নির্ণয় করতে হবে অতএব প্রথম সংখ্যা দেখো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় গুণ ফলে একশো বিরানব্বই আমরা প্রথম সংখ্যাটা চাই তাহলে প্রথম সংখ্যাটা এই তিনটে থেকে যদি দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা প্রথমটা পেয়ে যাব তাহলে দ্বিতীয় আর তৃতীয় রয়েছে দেখো এটাই 
দ্বিতীয় গুণিত তৃতীয় সমান আটচল্লিশ অর্থাৎ তিনটের গুণফলকে আমরা প্রথমটা পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যেটা রয়েছে সেটা দিয়ে ভাগ করে দেব দ্বিতীয় আর তৃতীয় রয়েছে আটচল্লিশ মানে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ তাহলে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে কত হবে আমরা দেখি চার দিয়ে চার আসটা বলতে চার চার ষোলো জন অর্থাৎ চার তাহলে আমরা প্রথম সংখ্যা পেয়ে গেলাম চার একইভাবে দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা কোথা থেকে পাবো সংখ্যা তিনটের গুণ ফল অর্থাৎ একশো বিরানব্বইকে দ্বিতীয় যখন পাবো তখন প্রথম ও তৃতীয় দিয়ে ভাগ মানে একশো বত্রিশ দিয়ে ভাগ তাহলে বত্রিশ দিয়ে ভাগ করি ছয় দোকানে বারো তিন ছয় অর্থাৎ ছয় আর তৃতীয় তৃতীয়টা যখন আমরা বের করতে হবে তখন আমরা সংখ্যা তিনটির গুণ ফলকে অর্থাৎ একশো বিরানব্বইকে তৃতীয়টা যখন করব প্রথম ও দ্বিতীয় দিয়ে ভাগ প্রথম আর দ্বিতীয় রয়েছে চব্বিশ তাহলে চব্বিশ দিয়ে ভাগ উত্তর হচ্ছে আট ওকে তাহলে প্রথম সংখ্যাটি চার দ্বিতীয়টি ছয় এবং তৃতীয়টি আট এবং কখন কোনটা দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে বুঝতে পারছো যখন প্রথমটা বের করবো তখন সংখ্যা তিনটি গুণ বলো অর্থাৎ একশো বিরানব্বইকে প্রথমটা যেটাই নেই সেটা দিয়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় যেটা রয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় আটচল্লিশ আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ যখন দ্বিতীয় বের করবো যখন দ্বিতীয় যেটাই নেই অর্থাৎ প্রথম আর তৃতীয় সেটা দিয়ে ভাগ এবং তৃতীয় যখন বের করবো তখন তৃতীয় যেটাই নেই অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যার গুণফল দিয়ে ভাগ করে আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কটা সংখ্যাটা পেয়ে যাবো তাহলে লিখে উত্তর অর্থাৎ অতএব সংখ্যা তিনটি হলো যথাক্রমে চার ছয় ও আট ওকে উত্তরটা লিখে দেবে সংখ্যা তিনটি যথাক্রমে হলো চার ছয় ও আট এ হচ্ছে আজকের ক্লাস পরবর্তী যে প্রবলেমটা রয়েছে দশ নম্বর প্রবলেমটা একই রকম ভাবে যে আমরা ছয়ের প্রবলেমটা করেছি সেটা মতন করে নেবে আশা করছি পারবে ছয়েরটার মতন হবু একই রকম প্রবলেম রয়েছে দশ নম্বর প্রবলেম আশা করি বুঝতে পেরেছো বুঝতে পারলে অবশ্যই লাইক করবে এবং কেমন হচ্ছে না হচ্ছে অবশ্যই লাইক ও কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনো পর্যন্ত অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বাকিদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত दस नम्बर प्रब्लेम छयर मतन बल्ला तुम्हारा निजे सल्व कर ले क्लस बाकी प्रब्लेम नहीं आलोचना करब थैंक यू